দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন বিএমবি এর সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সাদ রহমান আর দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে পারবেন 8189925 ও 8189926 নম্বরে ফোন করে আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে ধন্যবাদ রাজীব আমরা দিনের শুরুর অবস্থান জানছিলাম ঈদের পরের কার্যদিবসগুলোতে মোটামুটি বেশ সন্তোষজনক একটা লেনদেন এবং সূচকেরা এখন পর্যন্ত একটা ভালো অবস্থান রয়েছে সবকিছু মিলিয়ে ওভারঅল সিচুয়েশনটা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন আজকে আমরা বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করেছি যে আমাদের বাজারে একটা নেতিবাচক প্রভাব হয়েছিল তো এর ঈদের আগে থেকেই আমরা একটা ইতিবাচক ধারা দেখতে পেয়েছি তো অতীতেও আমরা দেখেছি যে মে মাসের শেষে বাজেটের আগে দিয়ে এরকম একটা নেতিবাচক প্রভাব সবসময় বাজারে থাকে বাজেটের পরে সেটা হয়ে যায় যদিও এবার বাজেটের সাথে খুব বেশি বাজেটে খুব বেশি প্রভাব পড়ার মতো তেমন কিছু নাই কিন্তু আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন যাবতে এই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি এবং ইতিমধ্যে আমরা পত্র পত্রিকা বা মিডিয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি সরকারের পক্ষ থেকে খুব ইতিবাচক কিছু ভূমিকা নেওয়া হয়েছে এবং আমাদের বাজারের কিন্তু পি রেশিও এখনও কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো দেশের তুলনায় অনেক কম আমাদের পি রেশিও এখনও সতরর নিচে যেখানে ইন্ডিয়াতে আপনার বাইশ তেইশ তো সেই তুলনায় আমাদের বাজার কিন্তু গ্রহ করার অনেক সুযোগ রয়ে গেছে তাছাড়া এই সরকারের পক্ষ থেকে যে ইতিবাচক উদ্যোগগুলো নিয়েছেন আমরা রিসেন্টলি সমকাল পত্রিকায় বোধ একটি রিপোর্টও হয়েছে আপনারা দেখেছেন মাধ্যমে এগুলো আলোচনা হয়েছে আসলে এই দাবিগুলো আমাদের অনেক দিন থেকেই ছিল সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়গুলো যেন অ্যাড্রেস করা হয় তো অবশেষে দেখলাম যে গণমাধ্যমে যেভাবে প্রচারিত হয়েছে আমরা দেখলাম যে না সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেখানে ইনভলভ হয়েছেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সাথে এটা কমিউনিকেশন করেছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা খুবই আশাবাদী যে এই ধরনের যে যেইগুলো আমাদের প্রত্যাশিত যে বিষয়গুলো ছিল এগুলো খুব দ্রুতই কার্যকর হবে এবং এগুলো কার্যকর হইলে কিন্তু বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একটা স্বস্তিকর অবস্থা ফিরে আসবে এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যদি স্বস্তি অবস্থা থাকে তাদের মধ্যে যদি কমফোর্ট জোন থাকে তাহলে কিন্তু বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়বে লেনদেন বাড়বে বাজার গতিশীলতা হবে এবং আমরা সেটাই কিন্তু প্রত্যাশা করছি এবং বাস্তবে তা কিছুটা পরিলক্ষিত হচ্ছে আর একটু আলোচনা আসতে চাই যে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন বাংলাদেশ আইসিবি যেটি পুঁজিবাজারের সহায়ক হিসেবে কাজ করার কথা সেই জায়গাটা নিয়ে অনেক মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে আপনারা সহ বাজার সংশ্লিষ্ট সকলেই এই জায়গাটা কেন সমস্যা বা কোথায় আরও বেশি সম্পৃক্ততা বাড়ানো যায় সেই জায়গাগুলো নিয়ে কথা বলেছেন এবং মানে অর্থমন্ত্রী ও গভর্নর মহোদয়কে সেখানে কিছুটা অ্যাড্রেস করেছেন এই জায়গাটাই যদি একটু শেয়ার করেন আসলে আইসিবি সরকারের একমাত্র ক্যাপিটাল মার্কেট লিমিটেড প্রতিষ্ঠান এবং এটা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স না এটা কিন্তু আপনারা জানেন যে এটা অর্থ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের মেইন ফোকাস কিন্তু আসলে ক্যাপিটাল মার্কেট লিমিটেড ব্রিজ ফাইন্যান্স এই সকল বিষয়গুলো তো মাঝখানে এদের কিছুটা এ ছিল এবং ওদের সিঙ্গেল পার্টি এক্সপোজার নিয়ে যে এই জটিলতাটা ছিল এটাও কিন্তু রিজলভ হয়ে গেছে বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে মানে অর্থমন্ত্রী এদিক থেকে বলা হয়েছে এদিক থেকে যোগাযোগ হওয়ার ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু এই জায়গাটা রিল্যাক্টেন্ট করে দিয়েছে কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু বিষয়টা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে আইসিবি তাদের জুরিডিকশানে বা তাদের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান না আর তাদের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান হলো কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকেও ওইভাবে কমিউনিকেট করা হয়েছে আইসিবির জন্য আসলে সিঙ্গেল পার্টি এক্সপোজার এটা প্রযোজ্য হচ্ছে না এখন পর্যন্ত যেটা আমরা গণমাধ্যমে এর মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদেরকে এটা দিয়েছে কারণ সরাসরি আমাদের কাছে অবশ্য অথেন্টিক ইনফরমেশন নাই আমরা যেটুকু কথা বলছি গণমাধ্যমের যেই তথ্য আছে তার ভিত্তিতে তা এখন ধরনের সিঙ্গেল পার্টি এক্সপোজারের এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আইসিবিকে নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা গুজব ছিল বাজারে ইয়ে আইসিবির পার্টিসিপেশন কমে গেছিল এই ধরনের অনেক গুজব দেখেছে আসছে কারণ চেয়ারম্যান সাহেবের রিনুয়াল 
এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারের সেটেলমেন্ট এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এই ক্যাপিটাল মার্কেট বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ এই সবকিছু মিলে কিন্তু একটা এখন ইতিবাচক অবস্থানে আমরা আছি আমরা মনে করি না যে বাজারে এখন কোনো নেতিবাচক বা বাজার পুঁজি বাজার সংকার কোনো কিছু আছে সংকার মতো সংকার কিছু নাই মানে যেগুলো গসিপিং বা মুখরোচক আলোচনা যে সকল বিষয় ছিল সবগুলোই কিন্তু সেটেলড হয়ে গেছে কিন্তু যদিও এখানে দেখেন চায়নার ইস্যুটা নিয়ে বেশ কিছুদিন গণমাধ্যমে দেখছেন যে অনেক লেখালেখি হয়েছে আসলে কিন্তু বিষয়টা এরকম হওয়ার প্রয়োজন ছিল না কারণ এখানে বলা আছে স্টক এক্সচেঞ্জ সিদ্ধান্ত নেবে রেগুলেটর সেটা অ্যাপ্রুভাল দেবে রেগুলেটর অ্যাপ্রুভালটা কেন যে যথাযথভাবে কমপ্লায়েন্সভাবে সবকিছু ঠিক আছে ঠিক আছে কিনা তো রেগুলেটর সেটা কি করে রেগুলেটরের কাছে সাবমিশনের পরে রেগুলেটর একটা কমিটি করে দিয়েছে সেটাকে রিভিউ করার জন্য এবং কমিটি কিছু রিকমেন্ডেশন দিয়েছে যে এই বিষয়গুলো অ্যাড্রেস করা দরকার এবং যথারীতি তারা অ্যাড্রেস করছেন করে ইজিএম করে যখন জমা দিয়েছেন তিন দিনের মধ্যে তিন দিনের মধ্যে কিন্তু সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিয়েছে তার মানে কি সরকার বা রেগুলেটর বা নিয়ন্ত্রণ সবাই ইতিবাচক কিন্তু কোনো কোনো কারণে অনেক সময় আমরা না বুঝে অনেক কথা বলে ফেলি বা সঠিক তথ্যের অভাবে অনেক নেতিবাচক কথা বলে ফেলি এগুলো অনেক সময় গণমাধ্যমে চলে আসে বিভিন্ন রেফারেন্সে এবং তখনই সাধারণ বিনিয়োগকারীরা হতাশ হয়ে যান তো আমরা সবসময় বিনয়ের সাথে বিনিয়োগকারীদেরকে একটি কথা বলছি যে আসলে গোসিপ বা গুজব এইগুলো এড়িয়ে চলতে হবে পুঁজি বাজারে থাকবে কিন্তু থাকবে কিন্তু এগুলোকে এড়িয়ে চলতে হবে বেশি এড়িয়ে চলা যায় এগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিলে বিনিয়োগকারী নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বিনিয়োগকারীকে সবসময় বুঝে শুনে যাচাই করে বিনিয়োগ করতে হবে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিতে চাই বিরতির পর আমরা আলোচনায় ফিরে আসব প্রিয় দর্শক আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন सर्वोच्च अवस्थान এইটা ইতিমধ্যে এই সকল কার্যকলাপের মাধ্যমে আপনারা বুঝতে দেখেছেন যে সরকার সর্বোচ্চ পর্যায়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা হয়েছে তো এখানে আইনে যেহেতু আইনে ছিল বাজার মূল্যে গণনা করার বিষয়টি সেটি ইচ্ছে করলে বাংলাদেশ ব্যাংক তার ব্যাংকিং অ্যাক্টের একশো একুশ ধারা ক্ষমতা বলে এবং যেহেতু ওখানে বলা আছে সরকারের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে যে কোনো আইনের যে কোনো কিছু পরিবর্তন পরিবর্তন তারা করতে পারে এখন যেহেতু সরকারের উচ্চ পর্যায়ে থেকে বিষয়টি বিবেচনার জন্য বলা হয়েছে এখন বাংলাদেশ ব্যাংক ইচ্ছে করলে তারা সার্কুলার জারি করে করতে পারেন যে কোনো ধরনের পরিবর্তন এটা ছাড়া আরেকটা বিষয় এখানে ছিল যেটা ডাবল এক্স ইয়ে কনসুলটেড এক্সপোজার এবং সিঙ্গেল এক্সপোজার কনসুলটেড এক্সপোজারের বিষয়টা কিন্তু আইনের কোথাও লেখা নেই এটা বাংলাদেশ ব্যাংক ইম্পোজ করেছেন এবং এটা যে কোনো মুহূর্তেই কিন্তু তারা চাইলে এটা উইড্র করতে পারে আর একটা বিষয় হলো যে ওখানে যে সকল আমাদের একটা দাবি ছিল যে যে সকল ইনস্ট্রুমেন্ট বাজারে তালিকাভুক্ত নয় এবং এটা বাজারকে ইনফ্লুয়েন্স করে না সেটাকে গণনার মধ্যে আনার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা এগুলো কিন্তু বারংবারই আলোচনা হয়েছে তো এই বিষয় সকল বিষয়গুলো নিয়েই মাননীয় অর্থমন্ত্রী খুব গুরুত্ব সহকারে এগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করেছেন আমরা যতটুকু যতটুকু গণমাধ্যমে দেখেছি তো সেই আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে সরকার সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে যেহেতু এই বিষয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এগুলো নিয়ে কাজও করছেন তো এইগুলার হয়তো এগুলো তো একটা আইনগত প্রক্রিয়া হয়তো কিছুটা সময় লাগতে পারে বাট আমরা ইতিবাচক রেজাল্ট এখানে পাব কারণ সরকার কাজ করে জনগণের জন্য জনগণের সন্তুষ্টি জনগণের লাভ তো এইখানে পুঁজিবাজার ভালো থাকলে বিনিয়োগকারী দ্যাট মিনস জনগণ লাভবান হবে তো এই সরকারের আমরা একটা বিষয়ে সবসময় লক্ষ্য করে দেখবেন যে সরকার কিন্তু জনগণের স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করে এবং এই পুঁজিবাজারকে স্টেবল রাখার জন্য ইতিমধ্যে যেই পদক্ষেপগুলো নিয়েছে আপনারা দেখেছেন যে প্রত্যেকটাই গঠনমূলক এবং বাজারকে বাজারের সহায়ক 
अवहेलाकुलेशन थे घटे सम्पृक्त प्रोडक्शन नहीं बंद से जो आग्रह स्पेकुलेशन थे आल्टिमेटली लस शेयर करते हैं चेस्टा कर अनुरोध कर मनोजोगी प्रानिक प्रतिबेदन गुलाबेदन ग ट कर मालिक दर पक्ष एसोसिएशन उद्योग छिपोजिट रेट हो स्वाभाविक भाई बस लाभ प्रत्याशा क्योंकि पुजी बजारे आसते हैं कारण छयसेंट आसमान जुगर सकते 
কমই হবে কারণ আমাদের ইনফ্লেশন রেটও অলমোস্ট কাঁচাকাচি তো সেই হিসাবে যারা একটু বেশি বেশি রিটার্ন চায় তারা পুঁজিবাজার আসবে এতে করে পুঁজিবাজারের জন্য এটা একটা ইতিবাচক নিউজ এবং পুঁজিবাজারও আমরা যারা ধরেন ইন্টারমিডিয়েটরা যারা ব্যাংক থেকে ক্রেডিট লাইন এনজয় করি তাদের জন্য এটা একটা ইতিবাচক দৃশ্য যে আমরা কম রেটে যদি বড় করতে পারি তাহলে আমরা কম রেটে কিন্তু আমাদের যে কাস্টমার আছে তাদেরকে আমরা সাপোর্ট দিতে পারবো তাহলে তাদের পার্টিসিপেশনটা কিন্তু বেড়ে আসবে এবং তাদের রেট অফ রিটার্ন বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তো এইটা অবশ্যই পুঁজিবাজারের জন্য একটা ইতিবাচক বিষয় আরেকটি বিষয় যেটি আপনি যুক্ত করেছিলেন যে কর্পোরেট কর যে আড়াই পার্সেন্ট কমে আছে স্বাভাবিকভাবে এই আড়াই পার্সেন্ট কর্পোরেট কর কমার ফলে তবে হ্যাঁ বিষয়টা হলো ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের জন্য শুধু কমে যাচ্ছে সকলের জন্য সকলের জন্য নয় না তো ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর যে সকল ব্যাংক বা ইন্স্যুরেন্স বা লিজিং তালিকাভুক্ত আছে তো তাদের এই আড়াই পার্সেন্ট প্রফিট যখন সেভ হবে সেটা কিন্তু ইনভেস্টরদের জন্য এটা সুখবর ইনভেস্টররা বেশি ডিভিডেন্ড পাওয়ার সুযোগ থাকে অথবা তার রিটার্ন আর্নিংস বা রিজার্ভ বাড়বে বাড়লে সেই শেয়ারের মূল্য বাড়বে তো এইটা ডেফিনেটলি পুঁজিবাজারের জন্য ইতিবাচক তবে এটা যদি আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে এরকম সুযোগ আসলে সকল লিস্টেড কোম্পানির জন্য থাকবে হয়তো বা আমরা এখনও আশা করছি বাজেট পাস হওয়ার সময় এরকম হইতে পারে কারণ আমাদের বিভিন্ন আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট রিলেটেড সংগঠন আপনার যেটা বললেন যে মার্চেন্ট ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন বা স্টক এক্সচেঞ্জ সব জায়গা থেকে কিন্তু এই প্রপোজালটা ছিল যে লিস্টেড এবং নন লিস্টেড কোম্পানির যে কর্পোরেট ট্যাক্সের গ্যাপটা আরও বড় করার জন্য যাতে যদি করা হয় তা হইলে ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান আমরা কিন্তু সবসময় বলি যে আমাদের দেশে ভালো প্রতিষ্ঠানগুলো লিস্টেড হচ্ছে না ভালো ভালো অনেক বড় বড় গ্রুপ আছে তাদের কোনো একটি কোম্পানিও লিস্টেড নেই তো তারা লিস্টেড হচ্ছে না এই কারণে কারণ তাদেরকে লিস্টেডের জন্য উৎসাহিত করতে হবে উৎসাহিত করার কিন্তু একটাই মাধ্যম হলো আপনি ট্যাক্স ইনসেন্টিভ তো ট্যাক্স ইনসেন্টিভের এই জন্য লিস্টেড কোম্পানি এবং নন লিস্টেড কোম্পানির ট্যাক্সের গ্যাপটা যদি বাড়ানো হয় সরকার কিন্তু ভলিউম অফ ট্যাক্স কমবে না কিন্তু ভলিউম অফ ট্যাক্স বরঞ্চ বাড়বে কারণ লিস্টেড কোম্পানি অনেক বেশি কারণ স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে মনিটর করা হয় ইনভেস্টররা মনিটর করে রেগুলার সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে মনিটর করা হয় তো সকল পক্ষ থেকে যখন মনিটর করা হয় তখন কিন্তু তার এইখানে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগটা অনেকটা কমে কমে যায় তো যার ফলে যখন তার ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ কমে যাবে তখন কিন্তু সরকারের ট্যাক্স কিন্তু সে যথাযথভাবে দিতে হবে ট্যাক্স বেড তো সেই হিসেবে সরকারের বেশি পরিমাণ ট্যাক্স বেড পাওয়ার সুযোগ থাকবে সেই জন্য আমরা প্রত্যাশা করব এই জায়গাটা অবশ্যই সরকারের নীতি নির্ধারণী মহল আবারও বিবেচনা করবে যে লিস্টেড কোম্পানি এবং নন লিস্টেড কোম্পানির কর্পোরেট ট্যাক্সের আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়া আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলেন বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন বিএমবি সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সাইদুর রহমান দর্শক এবারে নিচ্ছে আরেকটা বিরতি বেলা আড়াইটে ফিরবো আবার একুশে বিজনেসে ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন